பித்தாணி மெட்டி அது வந்து எப்படின்னா ஹேர் ஆயில் கண்டென்ட் இல்லாமல் இருக்கிறதுக்காண்டி அதாவது ரோஸ் வாட்டர் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கிறாங்க அதிலேயே ரோஸ் பட்டல்ஸ் போட்டு அரைச்சது ரோஸ் மில் தாணி மெட்டி ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆரஞ்ச் மில் தாணி மெட்டி இதில் வந்து ஆரஞ்ச் பீல் இருக்குது ஆரஞ்ச் பீலோட மாவுல பாத்தீங்கன்னா ஒரு டென் டு பிப்டீன் வெரைட்டிஸ் ஆஃப் மாவு பண்றோம் கம்பு கேப்ப அப்புறம் மில்லட்ஸ் எல்லாம் சத்து மாவு இந்த மாதிரி பண்ற எல்லா மாவுலயுமே நாங்க வந்து நெய் போட்டு லட்டு பண்றோம் புதினா மிளகு கஞ்சி மாவு அப்ப இது வந்து இந்த வெயிலுக்கு வந்து கொஞ்சம் மின்ட் பிளேவர் வந்து கொஞ்சம் நம்ம உடம்பு கொஞ்சம் குளிர்ச்சி கழி இது வந்து இந்த உடம்பு இந்த கிளைமேட் வெயில் கிளைமேட்க்கு வந்து கொஞ்சம் உடம்பு கொஞ்சம் ஹீட் குறையணுங்கிறதுக்காண்டி யூஸ் பண்றது வந்து வெந்தயக்களி வெந்தயக்களி வந்து நம்ம அரிசி வெந்தயம் உளுந்தெல்லாம் சேர்த்துருப்போம் அதுலயே இதுல வந்து ஒயிட் ரை ரைஸ்க்கு பதில் வந்து ரெட் ரைஸ் சேர்க்கிறேன் சிவப்பரிசி வெந்தயக்களி ஓகே இதெல்லாம் ஆர்கானிக் வல்லம் ஆர்கானிக் வல்லம் வேம்பார் கருப்பட்டி நாட்டு சக்கரை நாட்டு சக்கரை வந்து அரை கிலோ ஃபார்ட்டி ருபீஸ் இது ஃபார்ட்டி ருபீஸ் தோசை மாவில் வந்து நம்ம வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி வெரைட்டிஸ் ஆஃப் தோசை மாவு இருக்கு ஓகே மில்லட் ரிலேட்டட் தோசை மாவு எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா தோசை மாவோட நீங்கள் அரிசி மாவு இருக்குல்ல அரிசி மாவோட மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிட்ற மாதிரி வரும் இன்ஸ்டன்ட் தோசை மாவுங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் தண்ணியை மட்டும் கரைச்சிட்டு கொஞ்சம் உப்பு போட்டு வெங்காயம் பச்சை மிளகா போட்டு நீங்கள் இன்ஸ்டன்ட் ஒரு ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ் சுகர் வச்சுட்டு நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து இட்லி பொடி அண்ட் வடகம் அந்த மாதிரி வெரைட்டி எல்லாம் பார்ப்போம் பாத்தீங்கன்னா பருப்பு பொடி இது வந்து சூடான சாதத்துக்கு இதை நீங்க போட்டு சின்ன பிள்ளைங்க எல்லா ஏஜ்காரங்களும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் குழந்தைங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி பேட் வடகம் மணத்தக்காளி வத்தல் இருக்கு சுண்ட வத்தல் இருக்கு வணக்கம் ப்ரோ எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்களா ஓகே உங்களோட பெயர் சொல்லிக்கோங்க ராஜ்குமார் ஓகே மதுரை ஃபேமஸ்ங்கிற பிராண்ட் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் டெவலப் பண்ணோம் ஓகே அப்பா வந்து ரைஸ் மில் டென் இயர்ஸாக ரன் பண்ணுறாங்க ரைஸ் மில் ஐடிலேருந்து ஜாப் ரிசைன் பண்ணிட்டு அப்பாவோட மில்லே ஒர்க் பண்ணேன் ஒர்க் பண்ணிட்டு இப்போ ஓனாக வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி ப்ராடக்ட்ஸ் கிட்ட ஓனாக மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணி முடிச்சாலும் ஒரு பிராண்ட்ஸ் இருக்குது ஒன் ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் ப்ராடக்ட் ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் ப்ராடக்ட்ஸ் மேனு ஃபோன் மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணோம் முடிச்சாலும் ஒரு பிராஞ்சு இப்போ அண்ணா நகரில் பிராஞ்சு ஒரு ஓப்பன் பண்ணியிருக்கோம் சூப்பர் ஓகே அண்ணா நகரில் உங்களோட கடை எங்க இருக்குன்றது சொல்லிடு அண்ணா நகரில் வந்து அம்பிகா தே அம்பிகா தேட்டரில் லைனில் லென்ஸ் கார்ட் பக்கத்தில் ஆப்போசிட்டும் ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்க் ஹெச்டிஎஃப்சி ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்க் ஓகே இந்த வீடியோ பார்க்குறாங்கன்னா மதுரையில் இருக்க மக்கள் நேரில் வந்து வாங்கிப்பாங்க உங்களோட ப்ராடக்ட்ஸு இப்போ வெளியூரில் உள்ள மக்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே ஆல் ஓவர் தமிழ்நாடு வந்து ஹோம் டெலிவரி பண்ணிடுவோம் ஹோம் டெலிவரி ஹோம் டெலிவரி பண்ணிடலாம் வீட்டுக்கே டெலிவரி சர்வீஸ் பண்ணுறோம் எதுவும் டெலிவரி காஸ்ட் வந்து அடிஷ்னலாக வரும் அது அவங்க ஆர்டர் போடுறதை பொறுத்து நம்ம எவ்வளோ டெலிவரி சார்ஜுங்கிறது நான் உங்கள்ட்ட சொல்லுவோம் அதுக்கு ஏற்றாப்பில் அவங்க பண்ணதும் டெலி டூ டூ த்ரீ டேஸ் மேக்ஸிமம் அதில் டெலிவரி ஆகிடும் ஓகே சிஓடி இருக்கா கேஷ் ஆன் டெலிவரி இல்லை இல்லை ஓகே ஓகே இப்போ உங்களோட ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே நம்ம பார்த்துடலாம் இப்போ ப்ராடக்ட்ஸ்க்கு நம்ம போகிறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு வர கஸ்டமருக்கு வந்து வெல்கம் ட்ரிங்க்கு கொடுக்குறோம் பானக்கம் நம்ம பாரம்பரிய முறையில் படி பண்ணுற பானக்கம் கொடுக்குறோம் ஓகே கருப்பட்டி வெள்ளம் ஏலக்காய் புளி அப்புறம் தண்ணி எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணிட்டு நம்ம ட்ரெடிஷ்னல் இதில் கொடுக்குறோம் இந்த வெயில் காலத்துக்கு வந்து அது பாடி டீஹைட்ரேட் ஆகாமல் இருக்கும் அது வேணுங்கிறவங்க இப்போ சப்போஸ் எதாவது ஃபங்க்ஷன் அந்த மாதிரி வேணுங்கிறவங்க வேணால் மொத்தமாக கேட்டால் நம்ம செஞ்சு கொடுத்துருவோம் பார்சல் சர்வீஸும் இந்த பாட்டிலில் நம்ம கொடுப்போம் வேணால் பார்சலும் நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு ஃபீட்பேக் சொல்லுங்கள் ஓகே அப்போ வர கஸ்டமருக்கு நீங்கள் இந்த கப்பில் வந்து ஃப்ரீயாகவே வெல்கம் ட்ரிங்க் கொடுக்குறீங்க வெயில் அலைஞ்சு திரிஞ்சு வரும்போது நீங்கள் வந்து ஒரு கப் வந்து ஜூஸ் குடிச்சுட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் உங்களோட பர்ச்சேஸாக பானகரம் நல்ல ஸ்மெல்லே சூப்பராக எல்லாமே மைல்டாக சூப்பராக இருக்குது மண்பானையில வச்சிருக்காங்க ஆமா நான் சொல்ல மறந்துட்டேன் எந்த பாத்தீங்கன்னா பானகரத்தை வந்து சில்லுன்னு ஒரு ஒரு லைட்டான ஒரு சில்னஸ்ல இருந்தது இது ஸோ அதை வந்து மண்பானையில வச்சிருக்காங்க வந்தீங்கன்னா வந்து அவங்க மறந்தாலும் நீங்க வந்து கடைக்கு வந்தீங்கன்னா கொடுக்குறேன்னு சொன்னீங்களா கொடுங்கன்னு கேட்டு வாங்கி கொடுங்க ஓகே இப்போ நம்ம அவங்களோட ஓன் ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே பார்த்துடலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து எங்களோட ஹெர்பல் ப்ராடக்ட்ஸ்க்கு இதை பாருங்கள் ஹெர்பல் ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து நேம் வந்து மண்மணம்னு ஒய்ஃப் டிசைட் பண்ணி அவங்க பண்ண வச்சுருக்காங்க ஓகே இதில் வந்து மாதிரி ஹெர்பல் இதில் என்னென்ன பண்ணுறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா
ஆண் குயில் பொடி வச்சிருப்பா பிப்டீன் இன்கிரிடியன்ஸ் நம்ம போடுறோம் இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம மஞ்சள் சேர்க்கா மறைக்கிறது ஆண் குயில் பொடி அதே மாதிரி பச்சை பயிர் குளியல் குளியல் பொடி இதுல வந்து பாசி பயிரோட வசம்பு பூலாங்கிழங்கு இந்த பாடி வேர் வசம்பு வராம இருக்கிறதுக்காண்டி பச்சை பயிர் குளியல் கல்லம்மா குளியல் பொடி அப்புறம் ஆண் குளியல் பொடி கல்லம்மா குளியல் பொடிங்கிறது நார்மலா இருக்கு இல்ல கல்லம்மாவோட வசம்பு பூலாங்கிழங்கு கோரக்கிழங்கு எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணி தனியா கல்லம்மாவும் இருக்கு இதுல வந்து நம்ம வசம்பு பூலாங்களும் குரங்களும் இந்த ஸ்மெல் காண்டி ஸ்கின் ஸ்கின் ரிலேட்டட் ப்ராப்ளமே வராதுக்காண்டி நம்ம பண்றது இப்போ ஹேர் ஆயில் பாத்தீங்கன்னா இது எங்களோட கொஞ்சம் ஸ்பெஷல் ப்ராடக்ட் இது இது வந்து பாத்தீங்கன்னா மெயினா வந்து ஆனியன் சின்ன வெங்காயத்தில் செக்கு தேங்காயோட நம்ம கொதிக்க வச்சு அதோட கருஞ்சீரகம் பாதாம் அப்புறம் ரோஜா பூ ஆவரம்பூ செம்பருத்தி பூ எல்லாமே மிக்ஸ் ஒரு பதி பதி பன்னெண்டு பொருள் பன்னெண்டு பொருள் எல்லாமே மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா கொதிக்க வச்சுக்கோம் ஒரு லிட்டர் எண்ணெய் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் எம்எல் ஆற வரைக்கும் நம்ம ஃபுல்லாக பாயில் பண்ணிட்டு ஃபைவ் டேஸ் ஃபில்டர் ஆகும் ஃபில்டர் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம இது பேக் பண்ணி வைக்கிறது மெயினாக ஃபோர் மந்த்ஸ் கண்டினியூ யூஸ் பண்ணாங்கன்னா ஹேர் க்ரோத் அந்த திக்னஸ் வளர்றதுக்கு வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த இது யூஸ் பண்ணும் போது வந்து அடிஷ்னலாக வந்து நீங்கள் ஷாம்பு கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணிங்கன்னா நாங்கள் சஜஷன் பண்ணுறோம் ஷாம்பு கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணிங்க இல்லாட்டி சியக்கா பவுடர் நேச்சுரலாக இருக்குது சியக்கா பவுடர் யூஸ் பண்ணிக்கிறது இது வந்து எல்லாமே கலந்த பொருள் வந்து டார்க் ஸ்பாட் குளியல் இதுங்கிறது ஓகே இப்போ மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கூல் காலேஜ் படிக்கிறவங்க எல்லாத்தையும் பார்த்தீங்கன்னா பிம்பிள்ஸ் எல்லாம் பே பிளாக் ஸ்பாட் வருது ப்ளஸ் அந்த சிக்கன் பாக்ஸாலும் வர பிளாக் ஸ்பாட்டு ஸ்கின் ரிலேட்டட் ப்ராப்ளம் இந்த ஸ்கின் வந்து இந்த ட்ரை ஆகி இதை காஞ்சி போய் வர்றது அந்த ரிலேட்டட் ப்ராப்ளம் அப்புறம் ஓட ஸ்கின்ல எங்கேயாவது பிளாக் கலரில் இருக்கிறது எல்லாத்துக்குமே இது வந்து யூஸ் பண்ணால் ஒன் ஒன் ஆர் டூ மந்த்ஸில் வந்து நல்ல ரிசல்ட் அவங்களுக்கு தெரியும் ப்ளஸ் இது வந்து நீங்கள் எப்படி யூஸ் பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எப்பயும் போல் சோப்பு பதிலாக நீங்கள் வந்து வாட்டரில் எங்கேயும் மிக்ஸ் பண்ணி அப்ளை பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லாட்டி ஸ்பெசிஃபிக்காக எங்கே உங்களுக்கு எங்கேயாவது இஷ்யூ இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அப்ளை பண்ணிவிட்டு ஒரு ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் நீங்கள் விட்டுருங்க வாட்டரோட மிக்ஸ் பண்ணி தேர்ட்டி மினிட்ஸ் அப்ளை பண்ணி முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் அப்புறம் வாஷ் பண்ணி ஒன் ஆர் டூ மந்த் யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் அவங்க நல்ல ரிசல்ட் கண்டிப்பாக தெரியும் ஓகே இதோட பிரைஸ் என்ன ப்ரோ எவ்வளோ கிராம் இருக்கு இது வந்து 200 கிராம் அது 150 ரூபீஸ் கொடுத்து விட்டுறோம் ஓகே இதோட முல்தானி மட்டி ரோஜா பூ இதோட பிரைஸ் 50 50 ரூபீஸ் தான் ஓகே இது இதோட பிரைஸ் 50 ரூபீஸ் 50 ரூபீஸ் இது 50 ரூபீஸ் 50 ரூபீஸ் ஓகே இந்த ஆயிலோட பிரைஸ் ஆயில் வந்து 130 ரூபீஸ் 130 ரூபீஸ் இது எவ்வளோ ml இருக்கு 100 ml 100 ml ஓகே நம்ம அடுத்து பார்க்கலாம் ஓகே அடுத்து ப்ரோ இது வந்து வர கஸ்டமர் வந்து ட்ரெடிஷ்னல் ஸ்நாக்ஸ் கொடுக்கணுங்கிறதுக்காண்டி நம்மள்ட்ட மாவில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் வெரைட்டிஸ் ஆஃப் மாவு பண்ணுறோம் கம்பு கேப்பை அப்புறம் மில்லட்ஸ் எல்லாம் சத்து மாவு இந்த மாதிரி பண்ணுற எல்லா மாவுலையுமே நாங்கள் வந்து நெய் போட்டு லட்டு பண்ணுறோம் இந்த லட்டு எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி டேஸ் வரைக்கும் செல்ஃப் லைஃப் இருக்கும் வெறும் நாட்டு சக்கரை மாவு கீ இது மட்டும்தான் இதில் பார்த்தீங்கன்னா மூணு லட்டு மட்டும் பொரி பாசிப்பருப்பு பொரியடெல்லாம் ரவா லட்டு மட்டும் சுகர் போடுறோம் மீதி எல்லாத்துக்கும் நாட்டு சக்கரை ஏன் அப்படி அதுக்கு மட்டும் சுகர் ஆ நம்ம ஏன் சுகர் போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அது நாட்டு சக்கரை சேர்த்தோம்னா அந்த பாசிப்பருப்போட கலரே ப்ரௌன் ஆகிடும் ப்ரௌன் ஆகும்போது அதோட கலர் கரெக்டாக இருக்கிறதுனால கஸ்டமர் இது பண்ணுறதுனால அது மட்டும் சுகர் மீதி எல்லாம் நாட்டு சக்கரை மாப்பிள்ள சம்பா சிறுதானியங்கள் அரிசியில் எல்லாத்துலேயுமே நம்மகிட்ட லட்டு இருக்குது மாப்பிள்ள சம்பா கவுனி எல்லாத்துலேயுமே நம்மகிட்ட லட்டு இருக்குது அடுத்த என்ன ப்ரோ ரோஸ்டட் ஸ்ப்ரௌட்டட் ஹெல்த் மிக்ஸ் ஹெல்த் மிக்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் வந்து ஃபோர் வெரைட்டிஸ் பண்ணுறோம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஸ்ப்ரௌட்டட் ஹெல்த் மிக்ஸ் ஸ்ப்ரௌட்டட் ஹெல்த் மிக்ஸில் ஒரு டென் இன்க்ரீடியன்ஸ் போடுறோம் டென் இன்க்ரீடியன்ஸ் ஃபைவ் ஃபைவ் இன்க்ரீடியன்ஸ் வந்து ரோஸ்ட் பண்ணிடுறோம் ஸ்ப்ரௌட் அவுட் பண்ணிடுறோம் கம்பு உளுந்து அப்புறம் கொண்டக்கல்ல ஃபைவ் இன்க்ரீடியன்ஸ் வந்து ஸ்ப்ரௌட் அவுட் பண்ணிட்டு அதோட எக்ஸ்ட்ரா ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாமே போட்டு அரைக்கிறது இது வந்து பேபி ஹெல்த் மிக்ஸ் ஸ்பெஷலாக வந்து இந்த பேபி காண்டியே பண்ணுறது மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா அரிசி வந்து நல்லா வறுத்துருவோம் அதோட ஏலக்காய் பொரியடலை அப்புறம் பாசி பருப்பு பாதாம் முந்திரி பிஸ்தா இது மட்டும் நல்லா ஃபுல் ரோஸ்ட் ரோஸ்டர் மிஷின் நம்ம போட்டு ஃபுல்லாக ரோஸ்ட் பண்ணிவிட்டு இது பேபிக்கு வந்து ஸ்பெஷலாக ரெக்கமெண்டட் டூ இயர்ஸ் வந்து நாங்கள் ரெக்கமெண்ட் பண்ணி பேபிஸ் கொடுத்து
கொஞ்சம் மின்ட் ஃப்ளேவர் வந்து கொஞ்சம் நம்ம உடம்பு கொஞ்சம் குளிர்ச்சி ஓகே மின்ட்டு அப்புறம் வெந்தயம் இதெல்லாம் கொஞ்சம் குளிர்ச்சிங்கிறதுனால கஞ்சி மிக்ஸில் வந்து இது கால டைமில் நம்ம நம்ம வந்து எடுத்துக்கலாம் அதனால் இது வந்து மிளகா க மிளகு கஞ்சி அப்புறம் இது வந்து விலை சொல்லிடுங்களேன் குதிரைவாலி சவப்பரிசி சோளம் இதோட போல ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் போட்டு நம்ம அரைக்கிறது இது வந்து சிறுதானிய கஞ்சி இது டூ கிராம் பேக்கெட்ல கொடுத்து விட்டுருக்கோம் வெங்காயம் பச்சை கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி வெங்காயம் பச்சை மிளகா போட்டு நீங்கள் அப்படியே சாப்பிட்டுக்கலாம் அப்படி இல்லாட்டி ஸ்வீட் வேணும்னா நாட்டு சக்கரை போட்டு இந்த கஞ்சியை போட்டு கொஞ்சம் கிள்ளி சாப்பிட்டுக்கலாம் அப்படி இல்லாட்டி மோர் ஊற்றி நீங்கள் பண்ணனாலும் மோர் ஊற்றி கொஞ்சம் உப்பு போட்டு இதோட போட்டு நல்லா கிண்டி நீங்கள் சாப்பிடுங்க த்ரீ மூணு விதமாகவும் சாப்பிட்டுக்கலாம் ஓகே இது வந்து இந்த வயிற்றுல ஆ அடுத்த அடுத்து சிறுதானிய வெந்தயம் கஞ்சி வச்சுக்கோம் இந்த மில்லட்ஸ் இதிலே பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் வயிற்றுல கொஞ்சம் புண்ணா இருக்கு அந்த மயங்களை வந்து வெந்தயம் வந்து கொஞ்சம் வயிற்று புண்ணா ஆத்தும் கண்டிப்பா அதுக்காண்டி இந்த வெந்தயத்தை இந்த மில்லட்ஸ் இதுல நம்ம வெந்தயம் போட்டு நம்ம அரைச்சி பண்றது சிறுதானிய வெந்தய கஞ்சி இது வந்து கருப்பு கவுனி கஞ்சி கருப்பு கவுனி அரிசி நமக்கு தெரியுங்களா கருப்பு கவுனி அரிசியோட மிளகு அப்புறம் கொஞ்சம் கோதுமை சம்பா கோதுமை அப்புறம் வந்து எல்லாமே போட்டு கொஞ்சம் ரவை மாதிரி கொஞ்சம் உடச்சு அரைக்கிறது இது வந்து கொள்ளு கஞ்சி அதாவது வெயிட் லாஸ்க்கு கேட்காமல் நம்ம சஜஸ்ட் பண்ணுறது கொள்ளு கஞ்சி ஓகே இதில் வந்து எதுவும் ப்ரோ லேடிஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டாலே இடுப்பெலும்பு வந்து அவங்களுக்கு கொஞ்சம் வந்து வீக்காக இருக்கும் ஆஃப்டர் டெலிவரி ஸோ இதில் எதுவும் வந்து அவங்க இன்டெக்டாக எடுத்துக்கிட்டால் அவங்களுக்கு கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும் அவங்க வந்து இந்த மில்லட்ஸ் இது எடுக்கிறது வந்து கொஞ்சம் சஜஷன் பண்ணுறோம் மெயின் அவங்க மூலமாக எங்களை வந்து நம்ம களிமாவும் ஸ்பெஷலாக வச்சுருக்கோம் உளுந்தங்களி வெந்தயக்களி ரெட் ரைஸ் வெந்தயக்களி அப்புறம் ஒயிட் உளுந்தங்களி ஒரு நாலு வெரைட்டி களி வச்சுருக்கோம் களி வந்து லேடிஸ் வந்து எங்கள்கிட்ட நல்லா விரும்பி வாங்குவாங்க ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நாங்கள் எல்லாமே எங்கள் ஓன் மேனுஃபேக்சரிங்னால நீங்கள் நம்பி ட்ரை பண்ணி வாங்கலாம் பிடிக்காதனால எங்கள்கிட்ட வந்து கொடுத்துடலாம் ஓகே சூப்பர் அடுத்து அடுத்து பார்த்தா நம்ம களிமாவு வெரைட்டி அந்த ஆயில் வெரைட்டி வெள்ளம் கருப்பட்டி வெரைட்டியை பற்றி பார்ப்பாங்க ஓகே இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து உளுந்தங்களி உளுந்தங்களியில் வந்து நம்மகிட்ட நாலு வெரைட்டி இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ உளுந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் உளுந்து இருக்குது இந்த ஸ்கின் ரிமூவ் பண்ணது ஒன்று இருக்குது ஒயிட்டு இது ஸ்கின் ரிமூவ் பண்ண உளுந்தங்களி வெறும் வறுத்த உளுந்தங்களிங்கிறது இது வந்து பிளாக் உளுந்தங்களிங்கிற பிளாக் உளுந்து தான் மெயினாக வந்து எல்லோரும் விரும்பி ஹெல்த்தியாக ஹெல்த்துக்கு அந்த உடம்பு வலி இருப்பு வலி அதுக்கெல்லாம் அதை வந்து பயன்படுத்தலாம்னு சொல்லுவாங்க இந்த உளுந்து இப்போ நான் இவங்க கிட்டே ஒரு டவுட் கேட்டேன் இல்லையா ஸோ வந்து லேடிஸ்க்கு வந்து இடு இடுப்பு வலி இதெல்லாம் வரும்ல ஸோ இது சாப்பிட்றது வந்து ரொம்பவே நல்லது இது பர்சனலி வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் அம்மா வந்து எனக்கு வந்து குழந்த பெற்று ஒரு பதினஞ்சு நாள்லேருந்து ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு ஒருக்க கொடுத்துட்டே இருந்தாங்க நிறைய நல்லெண்ணெய் ஊற்றி அப்படி ஊட்டி கொடுப்பாங்க நல்லெண்ணெய் ஊற்றி நம்ம கிண்ணணும் இது இப்போ நம்ம இது எப்படி ஈஸியாக ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து கருப்பட்டியை வந்து தண்ணியில் கரைச்சிருங்க கரைச்சிட்டு வடிகட்டிடுங்க வடிகட்டிட்டு அந்த கரைச்ச தண்ணியோட மாவை நீங்கள் க கரைச்சிருங்க கரைச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம நல்லெண்ணெயோட நீங்கள் சேர்த்து அது நீங்கள் அப்படியே கிண்டி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டே நீங்கள் களியை வந்து கருப்பட்டி கரைச்ச தண்ணியோட கரைச்சிட்டிங்கன்னா நீங்கள் ரொம்ப கிண்டன் ப்ரெஷர் பண்ணி கிண்டனும் தேவை கிடையாது அதுவே உங்களுக்கு தண்ணியெல்லாம் மிக்ஸ் ஆகி கரைஞ்சிடும் அதனால் அது லைட்டை எண்ணெய் மட்டும் மேலே ஊற்றி ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கிண்டி நீங்கள் அப்படியே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் ஓகே அடுத்து இது வந்து வெந்தயக்களி ஓகே அது வந்து கொஞ்சம் உடம்பு இந்த கிளைமேட் வெயில் கிளைமேட்டுக்கு வந்து கொஞ்சம் உடம்பு கொஞ்சம் ஹீட் குறையணுங்கிறதுக்காண்டி யூஸ் பண்ணுறது வந்து வெந்தயக்களி வெந்தயக்களி வந்து நம்ம அரிசி வெந்தயம் உளுந்தெல்லாம் சேர்த்துருப்போம் அதுலேயும் இதில் வந்து ஒயிட் ரை ரைஸ்க்கு பதில் வந்து ரெட் ரைஸ் சேர்க்குறது ஓகே சிவப்பரிசி சிவப்பரிசி வெந்தயக்களி ஓகே ஓகே இதெல்லாம் ப்ரூ இது வந்து நம்மள்ட்ட ஆர்கானிக் வெள்ளம் ஆர்கானிக் வெள்ளம் வேம்பார் கருப்பட்டி நாட்டு சக்கரை நாட்டு சக்கரை வந்து அரை கிலோ ஃபார்ட்டி ருபீஸ் இது ஃபார்ட்டி ருபீஸ் ஓகே கருப்பட்டி கருப்பட்டி வந்து வேம்பார் கருப்பட்டி கிலோ வந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அது என்ன வேம்பார் கருப்பட்டி அது ஒரு ஊரில் இருந்து வேம்பாருங்கிற ஊரில் வந்து கருப்பட்டி வந்து கொஞ்சம் ஸ்பெஷல் அவங்களுக்கு அதெல்லாம் கொஞ்சம் ஹார்டாக கொஞ்சம் ஹார்ட்னஸாகவும் இருக்கும் குவாலிட்டி வந்து ப்ரீமியம் குவாலிட்டியாக பக்காக இருக்கும் வெள்ளம் வந்து இது வந்து டார்க் வெள்ளம் அது வந்து ஃபஸ்ட் குவாலிட்டி இதில் ஆர்கானிக் வெள்ளம் அது இப்போ பேல் எல்லோவாக இருக்கும் நம்மள்ட்ட வர்றது வந்து நேச்சுரலாக இருக்கும் நேச்சுரலாக பண்ணுறது ஓகே
ஒன்னே ஃபில்டர் பண்ணிட்டோம் இது ரெண்டு டிஃபரன்ஸ் வேற ரெண்டுமே ஒரே கடையில போட்டு ஆட்றது இது வந்து நீங்க ஆட்னதுமே பாத்தீங்கன்னா ஃபில்டர் பண்ணிரோம் ஃபில்டர் பண்ணி அது எவ்வளவு நாள் ப்ரொடக்ஷன் நம்ம எடுத்துக்கலாம் அன்ஃபில்டர் வந்து அன்ஃபில்டர்ங்கிறது பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து செடிமெண்ட் ஆறக்கு 5 நாள் ஆகும் இதோட இரும்பு செக்ல இருந்து 10 கிலோ போட்டு ஆட்டும் போது ஒரு 4 1/2 கிலோ என்ன வருதுனா இது ஆட்டும் போது வந்து மூணே முக்கால் கிட்ட தான் உங்களுக்கு ஆயில் கண்டென்டே வரும் அவ்வளவுதான் அதனால பிரைசிங் வேரியேஷன் வந்து வந்து கூட வரும் அதே மாதிரி உங்களுக்கு வந்து அவுட் டர்ன் கம்மியா தான் வரும் ஹீட் இதோட இது கொஞ்சம் இது வந்து கொஞ்சம் மினிமல் ஹீட்டா இருக்கும் ஆட்டும் போது ஓகே 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 ப்ரோ ஹெல்த்துக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் கடல் எண்ணெய் அப்படினு எடுத்துட்டாலே நல்லதுதான் சோ ஃபர்ஸ்ட் நீங்க எதை பிரெஃபர் பண்ணுவீங்க இந்த ரெண்டு ரெண்டே பிரெஃபர் பண்றதுல இருந்து நம்ம அன்ஃபில்டர் ஃபில்டர் பண்றத நம்ம சஜஷன் பண்றது பண்றது ஓகே இது வந்து கொஞ்சம் டைம் ஆகும் டைம் ஆகும் பிளஸ் அந்த மரச்சக்கல ஆட்றதனால உங்களுக்கு வந்து டைம் எடுக்கும் ஓகே ப்ரோ அடுத்து செக்கு நல்லெண்ணெய் அதுலயே இது வந்து இரும்பு செக்கு இரும்பு செக்கு ஆட்றதுல இது வந்து வெல்லம் போட்டு ஆட்றது பிளஸ் இந்த எண்ணெய் வந்து அதுல கருப்பட்டி போட்டு ஆட்றது இரும்பு செக்லயே இது வந்து மரச்செக்கு மரச்செக்கு நம்ம நம்ம கடல எண்ணெய் பார்த்தோம்ல அதுலயே இது வந்து நல்லெண்ணெய் நல்லெண்ணெய் வந்து நாங்க ஃபில்டர் பண்ணிடுறோம் அது ஏன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த எல்லோட தன்மை வந்து ரொம்ப கசப்பு இருக்கிறதுனால ரொம்ப கீழே செடிமெண்ட் ஆச்சு நல்லெண்ணெய் வந்து ரொம்ப கசப்புதுன்னு சொல்லிட்டு வரதுனால நாங்க வந்து ஃபில்டர் பண்ணிடுறோம் இது வந்து தேங்காய் போட்டிருக்கீங்க பட் வந்து யாராவது ஃபர்ஸ்ட் டைம் பாக்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் தண்ணி நினைச்சு குடிக்க தான் செய்வாங்க அந்த அளவு வந்து நல்ல பியோர் ஒயிட்டா இருக்கு இதுக்கு என்ன காரணம் இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் குவாலிட்டி ப்ரீமியம் கொப்பரை கொப்பரை யூஸ் பண்ணி நம்ம ஆட்டுறது இது இந்த தேங்காய் நீங்க யூஸ் பண்ணி பாரு இன்னொன்னு வந்து மெயின் வந்து மரச்சக்கல ஆட்டுறது மரச்சக்கல ஆட்டி நம்ம கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் இதை வந்து நீங்க உங்களுக்கு நாங்க என்ன சஜஷன் பண்ணுவோம்னா யூஸ் பண்ணி பாருங்க எந்த பியூர் கோகோனட்டோட இந்த எங்க கோகோனட் ஆயிலே பாத்தீங்கன்னா ஆஸ் குட் எஸ் மதர் மில்க்குன்னு தான் நாங்க சஜஷன் பண்ணியே போட்டிருக்கோம் அந்த அளவுக்கு குவாலிட்டி வந்து ஃபர்ஸ்ட் குவாலிட்டி கொப்பர நம்ம பண்ணி வர்றது இது நீங்க ஃப்ரீசர்ல நீங்க கொஞ்ச நேரம் வச்சீங்கனாலே உங்களுக்கு வந்து அந்த தேங்காய்க்குள்ள கொப்பர இருக்குல ஒயிட் கலர் கொப்பர அதே ஃபுல் ஃபுல் தேங்காய் எண்ணெயே உங்களுக்கு கொப்பரைய அப்படியா சரி ட்ரை பண்ணி பாருங்க ஒரு தடவை ஓகே இதோட பிரைஸ் 6 லிட்டர் வந்து 160 160 வரும் ஓகே எல்லாத்தோட பிரைஸ் மட்டும் சொல்லிடுங்க இது வந்து பிரைசிங் வந்து அன்னைக்கு உள்ள மார்க்கெட் பிரைஸ் தான் நம்ம எல் கடல எண்ணெய் இன்னைக்கு இந்த தமிழ் நியூ இயர் சொல்லிரவா தமிழ் நியூ இயர் அன்னைக்கு உள்ள ரேட் வந்து பாத்தீங்கன்னா கடல எண்ணெய் வந்து 280 கருப்பட்டி எண்ணெய் 380 மரச்சக்கு நல்ல எண்ணெய் 400 தேங்காய் எண்ணெய் ஒன் எம்எல் நல்ல எண்ணெய் த்ரீ ஃபிஃப்டி மரச்சக்கு கடல எண்ணெய் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஓகே இது வந்து இன்னைக்கான ரேட்டு ஸோ வந்து இந்த வீடியோ ஒரு ரெண்டு மாசம் கழிச்சு மூணு மாசம் கழிச்சு பாக்குறாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா வேறு வேணும் வெப்சைட்டும் வச்சிருக்கோம் நீங்க வெப்சைட்ல வேணாலும் புக் பண்ணிக்கலாம் வேணா சொல்லுங்க நம்ம கிட்ட கேட்லாக் வச்சிருக்கோம் வாட்ஸ்அப் கேட்லாக் வச்சிருக்கோம் இந்த வாட்ஸ்அப் நம்பர் சஜஷன் வாட்ஸ்அப் நம்பர் சொல்றேன் இந்த கேட்லாக் நீங்க ஆர்டர் பண்ணா மதுரை இருக்கவங்க டெலிவரி பண்ணிடுவோம் அவுட் சைட் தமிழ்நாடு வந்து நம்ம பார்சல் சர்வீஸ் ஹோம் டெலிவரி பண்ற மாதிரி செட் பண்ணிடுவோம் ஓகே ப்ரோ வருஷே அப்படி அடிக்க வச்சிருக்கீங்களே இதெல்லாம் வந்து உங்களோட ஓன் மேனுஃபேக்சர் தான் ஆமாங்க முனிச்சால வந்து நம்மள்ட்ட மிஷினரி இருக்கு நம்ம அதை இப்போ காட்டுறேன் உங்கள்ட்ட ஓகே பிளஸ் எங்கள்ட்ட மெயினாக வந்து மசாலாக்கு தனியாக அரைக்கிறதுக்கு மிஷின் இருக்கு மிளகாப்பிடிக்கு தனியாக மிஷின் இருக்கு சீரகம் சோம்பு அந்த உரப்பு இல்லாமல் அரைக்கிறதுக்கு தனியாக மிஷினரிஸ் இருக்கு அந்த மிஷினரிஸ் எல்லாம் வரவங்களுக்கு அரைச்சி கொடுத்துக்கிட்டு இருந்தோம் இப்போ வந்து ஓனாக நம்ம ப்ராடக்ட் பண்ணுறதுனால எல்லாமே இந்த குவாலிட்டி சேஞ்ச் இல்லாமல் எல்லாமே ஃபுல் ரோஸ்ட் பண்ணிடுவோம் நம்ம மிளகா பொடி மஞ்சள் பொடியை தவிர மீது எல்லாமே நம்ம ரோஸ்டர் மிஷின்ல ஃபுல்லா ரோஸ்ட் பண்ணிட்டு தான் நம்ம பவுடர் பண்றது ஓகே அதுதான் உங்களோட பிளஸ் நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணி நீங்க அந்த அப்ப வண்டு எல்லாம் வராது இல்லையா ரோஸ்ட் பண்ணி பண்ணா வண்டு வராது ஸ்மெல் உங்களுக்கு கூட இருக்கும் லைஃப் ஸ்பேன் கூட இருக்கும் குவாலிட்டி வந்து ஒரு நல்ல அரோமா ஸ்மெல் வந்து கொஞ்சம் ரோஸ்ட் பண்றதுனால கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா வரும் ஓகே என்னென்ன பொடி வகைகள் இருக்குன்றத கொஞ்சம் சொல்லிடுங்க ஃபர்ஸ்ட் இது வந்து சீரக சோம்பு பொடி அதாவது சீரகமும் சோம்பு இது வந்து மிக்ஸ் ஆனது இது வந்து சீரகம் தனியாக சோம்பு தனியாக நிறைய வாங்குவாங்க அவங்க வந்து ஒரு சில பேர் வந்து நம்ம ரெண்டு கலந்த பொடி கேட்கறாங்க அவங்க சீரகம் சோம்பு பொடி இது வந்து பால் மஞ்சள் பொடி விரலி மஞ்சள் பொடி விரலி மஞ்சள்
நேச்சுரலாக பண்ணுறதுனால கொஞ்சம் ஸ்மெல் உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா கொடுக்கும் கலர் வந்து உங்களுக்கு காஷ்மீர் ஒருத்தர் சேர்த்துருக்கும் ஆனால் ஆர்டிஃபிஷியல் கலர் எதுவும் கிடையாது கிடையாது நேச்சுரலாக இருக்கும் ஓகே இது வந்து கரம் மசாலா குருமா அந்த மாதிரி குருமா அந்த கிரேவிக்கு இந்த உருளைக்கிழங்கு இதுக்காக நம்ம பொருள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து பெப்பர் மிளகு தூள் மிளகு தூள் ஆமாம் மிளகு தூள் இது வந்து பிரியாணி மசாலா மசாலா வெஜ் பிரியாணி மசாலா வச்சுருக்கோம் நான்வெஜ் பிரியாணி மசாலா வச்சுருக்கோம் இது வந்து நம்ம எங்களுக்கு நல்லா போகிற ப்ராடக்ட் வந்து சாம்பார் பொடி சாம்பார் பொடி சாம்பார் பொடி வந்து எங்களுக்கு நல்லா சாம்பார் பொடி குழம்பு பொடி இந்த மிளகாய் பொடி வந்து எங்களுக்கு நல்லா மூமெண்ட்டாக இருக்கும் இது வந்து மிளகு ரசம் ஓகே நம்ம ரசம் நம்ம பண்ணும்போது வந்து நீங்கள் கரைச்சிட்டு எல்லாம் கரைச்சி முடிச்சு கடைசி அந்த பொடியை மட்டும் ஒரு ஸ்பூன் டூ ஒன் ஆர் ஸ்பூன் நீங்கள் ஆட் பண்ணிடுங்க இது சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் மசாலா ஓகே இது சௌராஷ்டிரா ரசப்பொடியே நம்ம ஸ்பெஷலாக வச்சுருக்கோம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் ரசப்பொடியை காரணம் கொஞ்சம் உரப்பு கொஞ்சம் பெப்பர் கொஞ்சம் கம்மியாக வச்சுருக்கோம் கம்மியாக இருக்கும் ஆமாம் இது வந்து சோம்பு பொடி இது வந்து சிக்கன் மசாலா இது குழம்பு மிளகாய் பொடி இது குழம்பு மஞ்சள் பொடி குழம்பு மஞ்சள் பொடிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா அந்த மசாலா எல்லாத்துலேயுமே அரைச்சதுல நம்ம அந்த மஞ்சள் பொடி அரைச்சோம் பெரலி மஞ்சள் வந்து அது வந்து உங்களுக்கு அந்த மசாலா ஸ்மெல்லோட கே கேட்பாங்க ஒரு சொல்லி அவங்களுக்கு தானே அரைச்சிருக்கோம் இது வந்து நாட்டு மல்லி மெயின் மல்லியில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டென் வெரைட்டிஸ் ஆஃப் மல்லி இருக்கும் நம்ம இது வந்து பரமக்குடி மல்லின்பாங்க நம்ம பரமக்குடி மல்லியை வாங்கி நம்ம ரோஸ்ட் பண்ணி நம்ம இது பண்ணுறது இது வந்து சீரகப்பொடி இது வந்து மிளகாய் பொடி மிளகாய் பொடியில் பார்த்தீங்கன்னா எங்களோட ஸ்பெஷல் என்னென்று பார்த்தீங்கன்னா நம்ம காஷ்மீர் வத்தல் குண்டு வத்தல் சம்பா வத்தல் உரப்பு வத்தல் எல்லாமே மிக்ஸ் ஆகி ஒரே ப்ரப்போஷ் எல்லாமே எல்லாமே மிக்ஸ் ஆகி நம்ம அரைக்கிறது மிளகாய் பொடி எல்லாமே மிக்ஸ் பண்ணி அரைக்கிறீங்க ஆமாம் அது கலர் வந்து நார்மல் அந்த மிளகாய் பொடியில் வர கலர் வந்து ரொம்ப ஹையாக இருக்குது அது காஷ்மீர் வந்து எல்லாமே சேர்ந்துருக்கலாம் தான் உங்களுக்கு கலர் கொடுக்கும் ஓ ஓகே ஓகே ப்ரோ சூப்பர் இதெல்லாம் வந்து ப்ரைஸ் ரேஞ்ச் எப்படி ஸ்டார்டிங் ப்ரைஸ் ஆகுது சொல்லிடலாம் தேர்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிராம் பேக்கெட்டில் இருக்கு டூ ஹண்ட்ரட் கிராம் பேக்கெட்டில் இருக்கு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிராம் பேக்கெட்டில் இருக்கு ஓகே உங்களுக்கு நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஒரு தான் ட்ரையல் ஹண்ட்ரட் கிராம் பேக்கெட் ட்ரையல் பண்ணி பார்த்து நல்லா இருந்துச்சா டூ ஹண்ட்ரட் வாங்கிக்கங்க அதுக்கு நல்லா இருக்கிற கஸ்டமர் வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிராம் பேக்கெட் வாங்கி தருவாங்க இப்போ ஹோட்டல் காரவங்க கேட்ரிங் காரவங்க கேட்டால் அவங்க ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிராம் வாங்கிக்கலாம் ஓகே இப்படா வந்து இதெல்லாம் ஆரம்பிப்பீங்க இதெல்லாம் எடுத்து வச்சு காமிப்பீங்க பார்த்துட்டு இருந்தேன் இதெல்லாம் நம்ம ஐட்டம் நமக்கு சோறு தானே முக்கியம் ஓகே என்னென்ன தோசைமாவ ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் வச்சிருக்கீங்க அப்படிங்கறத கொஞ்சம் சொல்லிடுங்க ப்ரோ தோசைமாவில் வந்து நம்ம வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி வெரைட்டிஸ் ஆஃப் தோசைமாவ இருக்கு ஓகே மில்லட் ரிலேட்டட் தோசைமாவ எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா தோசை மாவோட நீங்க அரிசி மாவு இருக்கு அரிசி மாவோட மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிடுற மாதிரி வரும் இன்ஸ்டன்ட் தோசை மாவுங்கிறது பாத்தீங்கன்னா நீங்க தண்ணியை மட்டும் கரைச்சிட்டு கொஞ்சம் உப்பு போட்டு வெங்காயம் பச்சை மிளகா போட்டு நீங்க இன்ஸ்டன்ட் ஒரு ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ் சுகர் வச்சுட்டு நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம் என்னென்ன வெரைட்டி இருக்குங்கிறது வாங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க நீங்க இப்ப சொன்னீங்க இல்லையா ஸோ இது வந்து எல்லாத்துக்குமே பொருந்தும் அந்த தண்ணி போட்டு உப்பு போட்டு ஊற வச்சு தோசை ஊற்றுறது எல்லா மாவுக்குமே சேம் தானே ஒரு சில தோசை மாவு வந்து நீங்கள் மில்லட்ஸ் இந்த வரகு சாமை திணை குதிரை வேலி எல்லாம் கலந்த சிறுதானியங்க வந்து நீங்கள் அரிசி மாவோட சேர்த்து தான் நீங்கள் உங்களுக்கு சுட வரும் ஆ சுட வரும் ஆமாம் ஓகே பார்த்துடலாமா இப்போ வாங்க ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து திரை அரிசி திரை அரிசியோட நம்ம உளுந்து முந்திரி பருப்பு மிளகு அரிசி எல்லாம் சேர்த்து அரைச்சது திரை தோசை மாவு அதிலே சாமை அரிசி போட்டு பண்ணுறது இது வரகு அரிசியில் போட்டு பண்ணுறது இது வந்து பஜ்ஜி போண்டா மிக்ஸ் நம்ம வீட்டில் எல்லாருமே ஸ்பெஷல் டேனி யூஸ் பண்ணுற பஜ்ஜி போண்டா இது வந்து கலரு அந்த சோடா உப்பு அதான் எந்த ஆர்டிஃபிஷியல் எதுவும் போடாமல் நம்ம பண்ணுறது இது வந்து குதிரை வாழி தோசை இப்போ நம்ம பார்த்த வரகு சாமை திணை குதிரை வாழி எல்லாமே கலந்த தோசை அமைச்சு ஓ இது எல்லாமே எல்லாமே கலந்த ஒரு பேக்கெட்ல இந்த ஒரு பேக்கெட்ல அது பிளஸ் ரெட் ரைஸ் கம்பு கேப்பை எல்லாமே கலந்த இது இது வந்து அடை தோசை மிக்ஸ் இது பருப்பு எல்லாமே சேர்த்துருப்போம் பருப்பு மிளகாய் மிளகு இந்த கலரே பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஸ்பைஸியாக கொஞ்சம் ஸ்பைஸியாக இருக்கும் இது நீங்கள் வெறும் உப்பு வெங்காயம் பச்சை மிளகா மட்டும் போட்டு ஃபிஃப்டி மினிட்ஸ் ஊற வச்சு அப்படியே நீங்கள் அடை தோசை மாதிரி சொல்லிக்கலாம் இது வந்து வெஜ் ஆம்லேட் அது என்ன ப்ரோ வெஜ் ஆம்லேட் இது வந்து வெஜிடேரியன் லவர்ஸ்க்காண்டி நாங்கள் ஸ்பெஷலாக பண்ணுறது வெஜ் ஆம்லேட் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடல மாவு பாசிப்பயிறு உப்பு ப்ளஸ் கொஞ்சம் ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் போட்டு நம்ம பண்ணுறது இது வந்து நம்ம வெங்காயம் பச்சை மிளகா போட்டு தண்ணியில் மாவு ஒரு அரை மணி நேரம் ஊற வச்சுருங்க ஊற வச்ச
நாலு நிமிஷம் அடிச்சிருந்தீங்களா மில்லட் பொங்கல் வந்து உங்களுக்கு ரெடி ஆயிரும் அதில் உள்ள இன்க்ரீடியன்ஸ் தெரியுது பாருங்களேன் பாசி பருப்பு முந்திரி பருப்பு கருவேப்பில் மிளகு இதெல்லாம் வந்து அப்படி போட்டிருக்கிறது அப்படி ராவாகவே அப்படி இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாமே தெரியுது சூப்பர் ஓகே இதோட ப்ரைஸ் ப்ரோ இது வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் கிராம் வந்து செவன்டி ருபீஸ் செவன்டி ருபீஸ் என்ன ப்ரோ மிளகு மிளகு தோசை நம்ம ரவா தோசை இதில் பெப்பர் பவுடர் நம்ம நம்ம பெப்பர் பவுடர் ஃபுல்லாக போட்டு அதோட நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது இது வந்து நாட்டு கருவேப்பில் நம்ம ரவா தோசை மிக்சில் கருவேப்பில் நாட்டு கருவேப்பில் நல்லா காய போட்டு குச்சி காத்தை எடுத்துட்டு நாட்டு கருவேப்பிலையை போட்டு அரைக்கிறது இது வந்து பீட்ரூட் தோசை மிக்ஸ் சின்ன பிள்ளைங்களுக்காண்டி நம்ம ஸ்பெஷலாக பண்ணுறது நம்ம கருவேப்பில் கலர்ஃபுல்லாக கேட்பாங்கிறக்காண்டி பீட்ரூட் கேரட் கருவேப்பிலன்னு வச்சுருக்கோம் இது வந்து பீட்ரூட் வந்து நம்ம நல்லா ஃபுல்லாக நறுக்கி அது வந்து வெயிலில் போட்டு டீஹைட்ரேட் பண்ணிடுவோம் டீஹைட்ரேட் பண்ணிட்டு அதை பவுடர் ஆக்கிட்டு ரவா தோசை மிக்ஸோட நம்ம போட்டு அரைக்கிறது வெரி ஹெல்தி இது வந்து ரவா தோசை மிக்ஸ் நார்மலுக்கு இது வந்து கீரை தோசை மிக்ஸ் நம்ம அடை தோசை மிக்ஸ் பார்த்தோம்ல பருப்பெல்லாம் போட்டு போடுறது இந்த பருப்பெல்லாம் போட்டதில் வந்து முள்முருகை கீரை இருக்கும் முள்முருகை கீரையை வந்து நம்ம காய போட்டு அந்த கீரையும் நம்ம சேர்த்து அந்த அடை தோசை மிக்ஸோட போட்டு அரைச்சிருக்கோம் இது வந்து கேரட் தோசை மிளகு ஜீரகம் அப்புறம் மிளகா பொடி எல்லாமே சேர்த்து அரைச்சப்போ இது வந்து நீங்க ஊற வச்சு வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் மட்டும் போட்டு ஊற வச்சு உப்பு மட்டும் போட்டு நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம் மிளகு குளிப்பணியாரம் இது வந்து மிளகு குளிப்பணியாரம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து பணியாரம் வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து செய்ய தெரியாம இருப்பாங்க அவங்க நிறைய நம்ம ஸ்பெஷலா ரெடி பண்ணிருக்கோம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் சப்போஸ் நீங்கள் ஈவினிங் செய்கிறீங்கன்னா ஒரு ஃபைவ் ஓ கிளாக் போல செய்யீங்கன்னா ஒன் ஓ கிளாக் போல வந்து தண்ணியில் வந்து மாவு பதத்துக்கு நீங்கள் அரிசி மாவு நீங்கள் கரைக்கிறீங்க அதனால் பதத்துக்கு ஊற வச்சுட்டு ஒரு ஃபோர் டு ஃபைவ் ஹவர்ஸ் ஊற வச்சுருக்கேன் ஊற வச்சுட்டு எதுவுமே ஆட் பண்ண வேணாம் ஊற வச்சுட்டு அப்படியே அந்த குழி பணி அந்த குழி பணி அந்த பேனில் வந்து நீங்கள் அப்படியே நீங்கள் ஊற்றினீங்கன்னா பணியாரம் ரெடி ஆயிரும் இது வந்து காரமாக கேட்குறவங்களுக்கு மிளகு இது இது வந்து இனிப்பு குழி பணியாரங்கிறது வந்து ஜீனி போடக்கூட வெள்ளம் வெள்ளம் ஆர்கானிக் வெள்ளம் ஆர்கானிக் வெள்ளம் போட்டு பண்ணுறது இந்த கருப்பட்டி குழி பணியாங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா வெள்ளமும் கருப்பட்டியும் சேர்ந்தது ஃபுல் கருப்பட்டியில் பண்ணல இது வந்து வெள்ளமும் கருப்பட்டியும் சேர்ந்தது இங்கே பாருங்க அந்த கருப்பட்டி கூட அப்படியே இன்க்ரீடியன்ஸ் அப்படியே தெரியுது ஓகே இதுமே வந்து ஒரு 4 to 5 hours ஊற வைக்கணும் மூணுமே மூணுமே நம்ம வந்து 4 to 5 hours ஊற வச்சு பண்ணீங்கன்னா நீங்க வீட்ல பண்ற மாதிரி உங்களுக்கு ரிசல்ட் கிடைக்கும் அடுத்து இப்ப கோதுமையில வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மள்ட்ட ஒரு மூணு வெரைட்டி இருக்கு சம்பா கோதுமையில வந்து பாத்தீங்கன்னா இது வந்து சம்பா கோதுமை புட்டு சம்பா கோதுமைங்கிறது கொஞ்சம் நீல நீளமா இருக்கும் அந்த சம்பா கோதுமையில புட்டு இது வந்து அதுலேயே ஸ்பெஷலா பண்ற சம்பா கோதுமை மாவு இது வந்து மெயினா வந்து சப்பாத்தி கண்டே ஸ்பெஷல் பூரி வராது சப்பாத்தி கண்டு நல்ல சாஃப்டர் இல்ல கொண்டக்கல்லா சோள எல்லாமே சேர்த்து வர வச்சிருக்கோம் இது வந்து பஞ்சாப் கோதுமை மாவு நார்மல் பஞ்சாப் கோதுமை நம்ம இருக்குல்ல ஸ்பெஷலா வர பஞ்சாப் கோதுமையில வந்து வெறும் கோதுமை வெறும் கோதுமை மட்டும் போட்டு அரைச்சது இது வந்து அரிசி மாவு கடலை மாவு வெறும் கடலை மாவு மட்டும் போட்டு அரைக்கிறது இது வந்து மில்லட் கம்பு மாவு கேப்ப மாவு கேப்ப மாவு ஓகே பார்க்கப்பட்னு பார்த்தீங்கன்னா மில்லட்ஸ்லேயே இடியப்பம் புட்டு கொலக்கட்டை இந்த மாவு வந்து த்ரீ இன் ஒன் மாவு நீங்கள் புட்டு நாங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுல வந்து இடியப்பம் புட்டு கொலக்கட்டை மூணுமே நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் மில்லட்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்பு கேப்ப சிவப்பரிசி வரகு சாமை திணை குதிரைவாளி மூங்கில் கவுனி மாப்பிள்ளை சம்பா இந்த மாதிரி பன்னெண்டு வரை கார்த்தியானம் அப்புறம் கருங்குருவை இந்த மாதிரி பன்னெண்டு பதிமூணு வெரைட்டி இருக்குது பதிமூணு வெரைட்டிலுமே எங்கள்கிட்ட வந்து இடியப்பம் பண்ணிக்கலாம் புட்டு பண்ணிக்கலாம் கொலக்கட்டை பண்ணிக்கலாம் மெயினாக அந்த இன்க்ரீடியன்ஸோட பச்சரிசி சேர்த்து என்ன பண்ணிக்கிட்டு போனால் ஊற வச்சுருவோம் ரெண்டு மணி நேரம் ஊற வச்சு அதை வடிகட்டி நம்ம ரோஸ்டர் மிஷினில் போட்டு வறுத்து நம்ம வந்து ஃபுல் பவுடர் ஆக்கிடுவோம் பவுடர் ஆக்கி பண்ணுறதுனால உங்களுக்கு வந்து இவ்வளோ ப்ராசஸ் நீங்கள் பண்ணுறனால தான் ஒரே மாவில் வந்து உங்களால் இடியப்பம் புட்டு கொலக்கட்டை மூணுமே பண்ண முடியும் பண்ண முடியுது ஓகே இது வந்து காட்டியான அரிசியில் நம்ம பண்ணுறது நான் சொல்கிற அதே ப்ராசஸில் பண்ணுறது இது வந்து பூங்கார் அரிசி இது வந்து கவுனி அரிசி கருப்பு கவுனி கவுனி ரெண்டு ப்ரௌன் கவுனி கருப்பு கவுனி இது கருப்பு கவுனியில் பண்ணுறது இது வந்து தினை அரிசியில் பண்ணுறது இது மாப்பிள சம்பா இது எங்களோட ஸ்பெஷல் ப்ராடக்ட் பச்சரிசி வெறும் நார்மல் பச்சரிசியில் வந்து நம்ம ரெண்டு மணி நேரம் அரிசியை பச்சரிசியை வந்து ஊற வச்சுட்டு வடிகட்டி ரெண்டு மணி நேரம் அதை ரோஸ்டரில் போட்டு நம்ம வறுத்துட்டு மறுபடியும் பவுடர் ஆக்கி சளிச்சிடுவோம் இது அதே மாதிரி கோதுமை சம்பா கோதுமையில் பண்ணுறது இது வந்து கேப்ப கம்பு ரெட் ரைஸு சிறுதானியம் இந்த கம்பு க
கொள்ளு இட்லி பொடி கொள்ள பண்ணுறது இது வந்து புதினா மின்ட் ஃப்ளேவருக்கு மின்ட் இது நம்ம கேட்குறதுக்கான மின்ட் இது இது வந்து பூண்டு பூண்டு இட்லி பொடி இது ஸ்பெஷல் இட்லி பொடி எல்லா பருப்புமே கலந்தது நம்ம தனித்தனியாக நம்ம பண்ணுறோம்னா அதில் எல்லாமே அது கலந்தது இருந்தது இது வந்து கருவேப்பில இட்லி பொடி இது வந்து எள்ளி இட்லி பொடி இது வந்து நிறைய பேர் வந்து வெந்தயம் வந்து காலைல காலைல வெறும் வயிற்றில் சாப்பிடுவாங்க வெறும் வெந்தயம் சாப்பிட்றது கொஞ்சம் இதாக இருக்கிறதுனால நாங்கள் பவுடர் ஃபார்மில் மிஷினரி இருக்கிறதுனால தனியாக நாங்கள் வெந்தயத்தை வந்து பவுடர் ஆக்கி வச்சுருக்கோம் அது வேணுங்கிறவங்க வந்து இந்த வெந்தய பொடியாகவும் நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் இது வந்து சுக்கு காப்பி சுக்கு காப்பி வச்சுங்க தண்ணியில் இதை மட்டும் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் போட்டு கொஞ்சம் கருப்பட்டி போட்டு தண்ணியை நல்லா க நல்லா க கரைச்சி நீங்கள் சுக்கு காப்பி பிடிச்சிக்கலாம் இது வந்து பனகர்கண்டு பால் மிக்ஸ் பனகர்கண்டு சித்தரத்தை அதிமதுரம் எல்லாமே போட்டு பண்ணுறது இது நீங்கள் டேரெக்டாக பாலில் மட்டும் ஒரு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கங்க எக்ஸ்ட்ரா உங்கள் பனகர்கண்டு சேர்த்துனா உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா கொஞ்சம் ஸ்வீட் வேணும்னா எக்ஸ்ட்ரா ஒரு அரை ஸ்பூன் சேர்த்துக்கங்க வேறு எதுவும் ஆட் பண்ண தேவையில்ல இது வந்து எங்கள் மால்ட் மால்ட் அண்ட் பாதாம் மிக்ஸ் வந்து ஒரு நாலு வெரைட்டி அஞ்சு வெரைட்டி பண்ணுறோம் அது என்ன ப்ரோ மால்ட் மால்ட்டுங்கிறது வந்து இந்த நம்ம இப்போ பூஸ்டாலிக்ஸ் நம்ம பிள்ளைங்க சின்ன பிள்ளைங்க சாப்பிட்றாங்க அது வந்து அது அதே மாதிரி இது வந்து நம்ம நேச்சுரலாக பண்ணுறது ஓகே மெயினாக என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து எல்லாமே பீட்ரூட் கேரட்டு டேட்ஸ் மரணா நாளையுமே நல்லா குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி வெயிலில் டீஹைட்ரேட் பண்ணுறோம் நல்லா காஞ்சிரும் காயிறதில் பனங்கற்கண்டு ஏலக்காய் பாதாம் போட்டு மிஷினில் அரைக்கிறது எல்லாத்துக்கும் ஒரே ப்ராசஸ் தான் அதில் வந்து டேட்ஸ் போட்டு பண்ணுறது இது வந்து பா இது வந்து ஸ்பெஷலாக நாங்கள் வந்து பாதாம் மிக்ஸ் வெளியே நம்ம கிடைக்கிற பாதாம் மிக்ஸ் மாதிரி இல்லாமல் இது வந்து பனங்கற்கண்டு போட்டு நம்ம போட்டு பாதாம் ஏலக்காய் எல்லாமே போட்டு சின்ன பிள்ளைங்களுக்காண்டி நம்ம ரெடி பண்ணுறது இல்லை என்ன என்னெல்லாம் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் நேச்சுரல் ஓகே இது கேரட்டு இது பரானா இது பீட்ரூட் மால்ட்டு இது வந்து டீ தூள் வந்து டீ வந்து இப்போ நிறையா பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா காலையில் ஹெர்பல் டீ குடிக்கணுங்கிறது தான் நிறையா பேர் கேட்பாங்க அவங்களுக்கான ஸ்பெஷலாக பண்ணுறது ஆவரம் பூட்டி செம்பருத்தி பூட்டி ஆவரம் பூ இதோட ஆவரம் பூ அதிமதுரம் சித்தரத்தை மிளகு அப்புறம் வந்து திப்பிளி எல்லாமே போட்டு அரைக்கிறது எப்படி யூஸ் பண்ணலான்னு பார்த்திங்கன்னா இது வந்து நார்மல் வாட்டர் எடுத்துக்கோங்க வாட்டரில் ஒன் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஒன் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா கொதிக்க வச்சுருங்க கொதிக்க வச்சுக்கா அதோட கண்டென்ட் அதோட ப்ராப்பர்ட்டி எல்லாமே தண்ணியில் இறங்கிடும் இறங்கினதுக்கப்புறம் ஃபில்ட்ரு பண்ணி அந்த வாட்டர் கண்ட் கொஞ்சம் துவக்கும் அதை ஃபில்ட்ரு பண்ணி அந்த தண்ணியை மட்டும் நீங்கள் குடிச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி சுகர் பேஷண்ட் இருக்காங்க அப்படின்னா அது குடிக்கும் போது சுகரை வந்து பார்த்தீங்கன்னா குறைக்குமோ இல்லையா அது எனக்கு தெரியாது பட் வந்து ஓரளவு மெயின்டைன் பண்ணும் கண்ட்ரோலாக வச்சுருக்கும் ஆவரம் பூ வந்து யூஸ் பண்ணுறது வந்து நல்லதுன்னு சொல்லுவாங்க நல்லது இது வந்து அதே செம்பருத்தி போடுறது செம்பருத்தி ஆவரம் பூ சேர்த்துருப்போம் ப்ளஸ் அது போக நம்மள்ட்ட ஹோம் மேடாக பண்ணுறவங்கள்ட்ட வந்து நம்ம வாங்கி இந்த வடகம் வத்தல் அப்புறம் பாஸ்தா அந்த மாதிரி ஐட்டம் நம்மகிட்ட இருக்குது வடகம் குழந்தைங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி பேட் வடகம் மணத்தக்காளி வத்தல் இருக்குது சுண்ட வத்தல் இருக்குது இங்கே பாருங்க இது வந்து மோதிர வடகம் அப்புறம் வந்து இது என்ன ப்ரோ சீஸ் வத்தல் அதாவது கொத்த வரங்காய் சொல்லுவாங்கள்ல சீனி வரக்காய் ஸோ அதை வந்து வத்தல் பண்ணியிருக்காங்க மோர் மிளகா இருக்குது ஜவ்வரிசி வடகம் இருக்குது அண்டு பாஸ்தா இருக்குது பாஸ்தாலேயும் டூ டைப்ஸ் இருக்குது அடுத்த செக்மெண்ட் ப்ரோ இங்கே வந்து நிறைய பேர் வந்து நாட்டு மருந்து பொருள்லாம் வேணும்னு கேட்டாங்க அவங்களே நாட்டு மருந்தில் இருக்கிற பொடி எல்லா ஓரளவு நாங்கள் மேக்ஸிமம் என்னென்னா முக்கியமான பொடி எல்லா நாட்டு மருந்து பொடி வச்சுருக்கோம் அதை தவிர்த்து நீங்கள் எதாவது வேணுனாலும் சொல்லுங்கள் நாங்கள் வாங்கி வந்து டெலிவரி பண்ணிடுவோம் அப்புறம் அடுத்து நம்ம கடையில் ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் நட்ஸும் நம்மள்ட்ட ஃபஸ்ட் குவாலிட்டி உள்ளது எல்லாமே இருக்குது ஓகே பாதாம் முந்திரி பிஸ்தா கிஸ்மிஸ் அத்திப்பழம் அத்திப்பழத்துலேயே பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷான அத்திப்பழம் சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா எக்ஸ்ட்ரா லார்ஜாக இருக்கும் நல்லா பிக் சைஸ் ஆகும் நல்லா பிக் சைஸ் இது இது வந்து பனங்கற்கண்டு பனங்கற்கண்டே ஃபஸ்ட் குவாலிட்டி பனங்கற்கண்டு இது வந்து நாங்களே பண்ணுறது எங்கள்கிட்ட இருக்கிற பாதாம் இதில் ப்ளஸ் அத்திப்பழம் நெல்லிக்காய் ட்ரை நெல்லி அந்த மாதிரி தான் எங்கள்கிட்ட நல்ல குவாலிட்டியான தேன் இருக்கு வருது தேன்லேயே நாங்களே போட்டு ஊற வச்சு பண்ணுறது இது வந்து நம்ம ஃப்ரெண்டு ஒரு தோறு வெண்ணையாக வாங்கி அப்படியே காய்ச்சி நம்மள்கிட்ட நெய்யா கொடுத்துருவாரு அதை நம்ம நம்ம பிராண்டில் பண்ணிக்கிறோம் உங்கள் பிராண்டில் பண்ணுவோம் எங்கள் பிராண்டில் லிட்ரு எவ்வளோ ப்ரோ வரும் இது வந்து ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் எம்எல் வந்து எயிட்டி ஃபைவ் எயிட்டி ஃபைவ் இப்போ ஒரு லிட்ரு வந்து ஐநூற்றி ஐம்பது ரூபா ஐநூற்றி ஐம்பது ரூப
ஆமணக்கு என்ன நெய் தேங்காய் எண்ணெய் இழுப்ப எண்ணெய் வேப்ப எண்ணெய் நல்லெண்ணெய் எல்லாமே போட்டு வந்து நம்மளே பண்றது எல்லாமே <laughs> 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 இவ்வளோ மிஷின்ஸ் இருக்குது ஒவ்வொரு மிஷின்ஸும் என்னென்ன பர்பஸ்க்கு நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன ஒரு விளக்கம் கொடுத்துட முடியுமா பார்க்கலாம் இது வந்து பேக்கரிகள் அப்புறம் நம்ம தீபாவளிக்கு ஸ்வீட்ஸ் பண்ணுறக்கலாம் லட்டு இந்த ஜீனி எல்லாம் பவுட்ரு ஆக்கும் அந்த மிஷினரி இது ஓகே ஜீனி கொண்டு வந்து நீங்கள் அரைச்சி அது நீங்கள் பவுட்ரு ஆக்கிக்கலாம் இந்த மிஷினில் ஓகே இந்த மிஷின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா கோதுமை கோதுமைக்கு தனியாக கோதுமை வந்து வெளியே இருந்து வாங்கி கொண்டு வாங்கிக்குவாங்க இங்கேயே நீங்க ஃபர்ஸ்ட் குவாலிட்டி நம்ம மட்டும் கோதுமை பஞ்சாப் கோதுமை இருக்கு நீங்க வேணாலும் இங்கேயே வாங்கி கண்ணுக்கு முன்னாடி இருந்து அரைச்சி நீங்க வாங்கிக்கலாம் இது கோதுமைக்கு அரைக்கிறது தனியா மிஷினரி இது வந்து பாத்தீங்கன்னா மில்லட்ஸ் அரைக்கிறது சிறுதானியங்களை அரைக்கிறதுக்கு நம்ம தனியா செப்பரேட் மிஷின் வச்சிருக்கோம் இது வந்து சிறுதானியம் அரைக்கிற மிஷினரி இது வந்து உளுந்து உளுந்து நாசி பருப்பு அந்த மாதிரி அரைக்கிறதுக்கு ஒரு தனி மிஷின் அரை இந்த உளுந்து இந்த முறுக்கு இது பண்றதுக்கு முறுக்கு பண்றது அந்த அதுக்கு நம்ம தீபாவளி டைம்ல முறுக்குக்கு வந்து இப்ப தனியா இதுக்கு மிஷின் வந்து முறுக்குக்கு ஒதுக்கிடுவோம் இது வந்து முறுக்குக்கு மட்டும் தான் போடுவோம் தீபாவளி டைம்ல வந்து முறுக்கு செய்யற போது வேற எதுவும் மிக்ஸ் ஆக கூடாது ஒரு கிலோ ரெண்டு கிலோ தான் வீட்டுல உள்ளவங்க அரைப்பாங்க அவளுக்கு வந்து எந்த இது மிக்ஸ் ஆகுனா இது வந்து முறுக